আজাদ বায়ো একাডেমিতে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকের লেকচার ক্যান্সারের উপরে অর্থাৎ ক্যান্সার একটা কমপ্লেক্স ম্যাটার আমরা মূলত আজকে ক্যান্সারের বেসিক বিষয় নিয়ে কথা বলব ক্যান্সারটা কি কেন হয় এই বিষয়টার মৌলিকভাবে মলিকুলার লেভেলে কিছু বিষয় আলাপ করব সো আমরা চলে যাচ্ছি আজকে টপিকে আমাদের টপিক হল ক্যান্সার এখন এই ক্যান্সার এটার সংজ্ঞাটা কি ক্যান্সার কাকে বলে এটা আমরা একটু পরে আলোচনা করব তার আগে আমাদের কিছু বিষয় জানা দরকার সেটা হচ্ছে যে আমাদের বডিতে নর্মালি আমরা যদি এগুলোকে সেল হিসাবে চিন্তা করি তার মানে সেলগুলো একেবারে অর্গানাইজড ওয়েতে হ্যাঁ অবস্থান করছে এবং তাদের ভিতরে ইন্টারমলিকুলার ইন্টারসেলুলার স্পেস আছে এবং এরা প্রত্যেকটা সেলের নিজস্ব ফাংশন আছে এবং কোনো কারণে যদি এখান থেকে একটা সেল দুটা সেল মারা যায় তাহলে এ সুপরিকল্পিতভাবে এই জায়গাটা ফিল আপ করবে অথবা এ ফিল আপ করবে অথবা এ ফিল আপ করবে অর্থাৎ আমরা জানি যে সেল ডিভিশন হয় মাইক্রোসিস প্রক্রিয়ায় একটা সেল থেকে দুটো সেলে কনভার্ট হয় এই ঘটনাটা মাল্টিপল সেল যদি এখানে মারা যায় বিশেষভাবে আমরা যদি কেউ ট্রমাটাইজ হয় কোনো টক্সিন অ্যাটাক হয় মাইক্রোবেল অ্যাটাক হয় দিয়ে যদি আমাদের মাল্টিপল সেল মারা যায় তাহলে আমাদের এই সেলগুলো পার্শ্ববর্তী সেলগুলোর কাজ হলো সেই গ্যাপটা ফিল আপ করা এবং এটা অন ডিমান্ড এবং সুনিয়ন্ত্রিত হবে এই বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে এখন কথা হলো যে এই সেলগুলো কি করে বুঝবে যে আমার আশেপাশের সেল মারা গেছে হ্যাঁ এই একটা বিষয় আমার মাথায় আসতে পারে সেখানে আমাদের প্রত্যেকটা সেলের সাথে প্রত্যেকটা সেলের কিন্তু নেইবারিং সেলের কিন্তু আমাদের অলওয়েজ যোগাযোগ আছে অর্থাৎ সেল সেল কমিউনিকেশন হয় হুম আমরা ক্যান্সার বলতে গেলে আমাদের সামাজিকভাবে আমরা কিছু উদাহরণ দেওয়ার চেষ্টা করব ক্যান্সারের বিষয়টা সেক্ষেত্রে এখন বেশি ভয় বুঝতেছি যে ক্যান্সার তার মানে আমাদের নর্মাল সেলগুলো তার বংশ বৃদ্ধি করে বা সে প্রলিফারেট করে হ্যাঁ অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডিমান্ড তার মানে যদি এই সেলগুলো ড্যামেজ হয় তাহলে ড্যামেজ সেল থেকে আমাদের কিছু সাবস্টেন্স তৈরি হয় যারা পার্শ্ববর্তী সেলকে বলে যে হ্যাঁ এখানে সেল ডিভিশন দরকার হ্যাঁ অথবা আমাদের কিছু গ্রোথ ফ্যাক্টর আছে বিভিন্ন ধরনের যে আমাদের কানেকটিভ টিসুজ এবং আমাদের সেলের যে একটা ডেন্সিটি আছে আশেপাশে কতগুলো আছে সেটা আমি বুঝতে পারবো অর্থাৎ এক জায়গাতে যদি একশোটা পরিবার থেকে তাহলে দুটো পরিবারে যদি প্রবলেম হয় তাহলে অন্যান্য পরিবার যদি বুঝতে পারবে কখন যদি সুসম্পর্ক থাকে তো আমাদের সেলগুলোর মধ্যে সবসময় সুসম্পর্ক সুসম্পর্ক থাকে কোনো একটা সেলের ভিতরে যদি প্রোটিনের ঘাটতি হয় বা ফ্যাক্টরের ঘাটতি হয় বা কোনো গ্রোথ ফ্যাক্টর দরকার হয় বা বিশেষ কোনো ইভেন জেনেটিক ম্যাটেরিয়ালের দরকার হয় তাহলে কিন্তু আশেপাশের সেল তাকে সাপ্লাই দেয় এটা কি চমৎকার একটা সম্পর্ক হ্যাঁ তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের নর্মাল বিষয় হুম এখন বিষয় হচ্ছে যে ক্যান্সার কখন হবে এখন বিশেষভাবে দেখা গেল যে এখানে আঘাতপ্রাপ্ত হলো দিয়ে ম্যাসিভ সেল ড্যামেজ হলো অনেকগুলো সেল ড্যামেজ হয়েছে তো সেইগুলো তো আমাদের নর্মাল সেলগুলো ফিল আপ করবে এবং এখানে যদি আমাদের কোনো অক্সিজেন সাপ্লাই নিউট্রিয়েন সাপ্লাই হরমোন সাপ্লাই বেড়ে যায় তাহলে নিয়ন্ত্রিতভাবে আমাদের কিছু সেল নাম্বার এখানে বাড়তে পারে হুম যেটাকে আমরা বলে থাকি হাইপার প্লাসিয়া হাইপার প্লাসিয়াটা এটা একটা নর্মাল ফেনামেনাম আমার সেল টিসু যখন কোনো প্রবলেমের সম্মুখীন হয় তখন বিশেষ প্রয়োজনে সে নাম্বার অফ সেল সংখ্যা বাড়ায় এবং পরবর্তীতে সেটা আবার নর্মালাইজ হয়ে যায় রিভার্সেবল হয়ে যায় হুম অর্থাৎ বিশেষ প্রয়োজনে এখন দরকার হয় আমরা যদি আমি উদাহরণ দেবো আগেই বলেছি যে আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে আমরা ক্যান্সারটা বোঝার চেষ্টা করব হুম তাহলে এ একটা বিষয় এখন বিষয় হচ্ছে যে আমাদের কখন ক্যান্সার হয়ে যাবে এখন বিষয়টা হচ্ছে যে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে হচ্ছে তার মানে আমরা কি জানি একটা সেলের ভিতরে 
কি আছে আমাদের একটা সেলের ভিতরে আমাদের আছে সেলের মাথা এবং তার ভিতরে কি আছে মগজ দ্যাট ইস ব্রেন হম তার মানে আমরা এটাকে বলতে পারি নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াসের ভিতরে জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল হুম এরা কিন্তু আমাদের পুরো সেল সেলের ভিতরে হ্যাঁ যাবতীয় যে অর্গানেলস আছে তাদের ফাংশন এবং কোথায় কোনটা বাইরে পাঠাতে হবে ভিতরে আনতে হবে কি করতে হবে এভরিথিং নিয়ম তো এটা হয় ওকে তাহলে মাথা ঠিক থাকতে হবে তাহলে যদি সেলের মাথা ঠিক থাকে তাহলে এই সেলে একটা সেল থেকে দুটা সেল হবে কি হবে না সে কি পাবে মেসেজ পাবে তার নেইবার সেলের ডেন্সিটি ঠিক আছে কি না নেইবার সেল ডেথ হয়েছে এবং ডেথ সেলের কিছু ডেব্রিজ বা কিছু প্রোটিন ফ্যাক্টর যেগুলো এই সেলের এসে এই সেলকে এসে বলবে যে হ্যাঁ এখানে সেল ডিভিশন করতে হবে তাহলে এই মাথা যদি ঠিক থাকে তাহলে সব কিছু বুঝতে পারবে ওকে এখন বিষয় হচ্ছে যে যদি মাথাতে প্রবলেম হয় হুম মাথায় মাথায় গন্ডগোল সেলের মাথায় গন্ডগোল তার মানে কোথায় সেলের মাথা সেলের মাথায় কি আছে আমাদের মগজ মানে ব্রেন তার মানে জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল তার মানে এখন আমরা চলে আসবো আসল জায়গায় হুম যে জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল এই জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল হ্যাঁ এইটাকে আমরা বলছি ডিএনএ এবার এই ডিএনএ মধ্যে আমাদের যে বেজ পেয়ারিং হুম এখানে যদি আমি দেখাই এভাবে অর্থাৎ নাইট্রোজেনাস বেজ হাইড্রোজেন বন দিয়ে এরা এটা একটা স্ট্যান্ড যদি ধরি একেবারে থ্রি তাহলে এটা হবে থ্রি টু ফাইভ তাহলে এ হচ্ছে একটা আমাদের জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল এবং এর ডিএনএ এর একটা নির্দিষ্ট অংশ যদি একটা নির্দিষ্ট কাজ করে হুম মানে নির্দিষ্ট প্রোটিন তৈরি করে বা নির্দিষ্ট কাজে জড়িত হয় তাহলে ওই অংশটাকে আমরা বলি জিন ওকে এখন কি হয় আমরা জানি যে এই ডিএনএ হ্যাঁ যখন আমার কোনো কিছু সেলের ভিতরে দরকার হবে প্রোটিন ফ্যাক্টর তৈরি করার দরকার হবে তখনই এই ডিএনএ কি হবে একটা ডিএনএ থেকে দুটা ডিএনএ হবে যেটাকে আমরা রেপ্লিকেশন বলছি এবং ডিএনএ থেকে পরবর্তীতে হবে আমাদের আর এন এ এবং আর এন এ বিভিন্ন জিনিসের সাথে যুক্ত হয়ে সেটা রাইবোজম টি আর এন এ তারপরে এখানে আর আর এন এ আছে এগুলো মিলিয়ে হবে আমাদের প্রোটিন ওকে এই প্রোটিনগুলো সুপরিকল্পিত এবং প্রত্যেকটা ফাংশন আছে আলাদা আলাদা হুম নর্মালি কারণ আমার সেলের ভিতরে যত অর্গানাইলস আছে হ্যাঁ আমাদের প্রোটিন দিয়ে তৈরি বিভিন্ন সিগনালিং ফ্যাক্টর আছে প্রোটিন দিয়ে তৈরি এই প্রোটিনগুলো হ্যাঁ সেলের ভিতরে অবশ্যই ফ্যাট আছে সেলের ভিতরে অবশ্যই কার্বোহাইড্রেটের কম্বিনেশান আছে বাট মেজর কম্পোনেন্ট হচ্ছে প্রোটিন তাহলে এই প্রোটিনগুলো পরিকল্পিতভাবে আসছে কোথার থেকে মাথার থেকে এগুলো স্বাভাবিক কাজ করবে সেলের নো প্রবলেম এখন দেখা গেল যদি এই মাথায় গন্ডগোল হয় মাথায় গন্ডগোল মানে এই যে জিন যেটা ডিএনএ এদের মধ্যে যে বেজ পেয়ারিং আছে এই বেজ পেয়ারিংগুলো যদি অল্টার হয় হ্যাঁ অ্যাডিশন হয় ডিলিশন হয় ইনসার্সন হয় তাহলে আমাদের এই বেজ যে সিকুয়েন্স আছে সেটা অল্টার হবে হুম আমাদের এই যে যদি এখান থেকে আমরা বলছি ডিএনএ ডিএনএ থেকে আর এন এ তাহলে এই আর এন এর মধ্যে আমাদের এর করসপন্ডিং ই চলে আসবে মনে করি যেখানে যে এ এ থাকে তাহলে এখানে আসবে টি এর পরিবর্তে ইউ তারপরে আসবে জি তারপরে আসবে এ তারপরে আসবে জি এভাবে ওকে তা আমরা ট্রান্সক্রিপশন ট্রান্সলেশন এগুলো পড়ছি না জাস্ট বেসিকটা বোঝার চেষ্টা করছি তাহলে এখানে এরা কি করবে তিনটা বেজ মিলে একটা কোডন হয় এবং এরা নির্দিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিডকে ধরে নিয়ে আসবে ওকে এইভাবে অ্যামিনো অ্যাসিড মিলিয়ে প্রোটিন হবে যে প্রোটিনটা আমরা বলছি এই প্রোটিনটা 
তাহলে প্রোটিনটা স্বাভাবিক প্রোটিন হবে এখন দেখা গেল এক্সটার্নালি আমার কেউ এখানকার এই বেজটাকে ড্যামেজ করে দিল তাহলে এ সি টি ছিল এখন হয়ে যাবে এ টি সি তার মানে এই যে অ্যামিনো অ্যাসিডকে ধরে আনছিল এটা অন্য অ্যামিনো অ্যাসিড চলে আসবে তার মানে অন্য একটা প্রোটিন তৈরি হবে যেই প্রোটিনকে আমরা বলছি ফলটি প্রোটিন ফলটি প্রোটিন যে প্রোটিন আমার দরকার ছিল না আননেসেসারি একটা প্রোটিন চলে আসলো এই প্রোটিনটা এখন আমার ছেলের জন্য একটা বোঝা কারণ সে নিজে ফাংশন শো করবে না এবং ছেলের উপরে প্রবলেম তৈরি করবে হুম তাহলে কি প্রবলেম তৈরি করবে তাহলে এই যে চেঞ্জটা হলো এই চেঞ্জটা কিন্তু খুবই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া আমাদের বডিতে মাল্টিপল মানে এই মিউটেশন হচ্ছে অর্থাৎ এই যে জেনেটিক অল্টারেশন জেনেটিক চেঞ্জেস হ্যাঁ এটাকে আমরা বলছি মিউটেশন এই মিউটেশন আমাদের বিভিন্ন কারণে হতে পারে আমাদের কেমিক্যাল সাবস্টেন্সের কারণে হতে পারে আমাদের বিভিন্ন ধরনের ফিজিক্যাল ম্যাটারের কারণে হতে পারে কেমিক্যালের ভিতরে আমরা অনেক ক্ষেত্রে জানি যে আমাদের টোব্যাকো লিফের মধ্যে প্রায় সেভেন্টি কার্সিনোজেনিক ম্যাটেরিয়ালস আছে নিউট্রোজেনিক ম্যাটেরিয়ালস আছে আমরা জানি বেনজিন অ্যাসপেস্টস হ্যাঁ এরকম বহু কেমিক্যাল সাবস্টেন্স আছে যারা নিউট্রিশন ঘটায় তাদেরকে নিউট্রাজেন বলে আবার আমরা এক্স রে গামার রেডিয়েশনের কথা বলতে পারি ইউভি রেডিয়েশনের কথা বলতে পারি সেগুলোও ক্যান্সারের সাথে জড়িত বা মিউটেশনের সাথে জড়িত তো যে কারণে হোক আরেকটা কি যে আমাদের যে একটা ডিএনএ থেকে আরেকটা ডিএনএ হবে এটা পলিমারে জেনজামের মাধ্যমে আমাদের নিউক্লিওটাইডগুলো অ্যাসেম্বলিং হবে এবং সঠিকভাবে ডিএনএ থেকে ডিএনএ ডিএনএ থেকে আর না তারপরে সঠিক প্রোটিন তৈরি হবে স্বাভাবিক কিন্তু যখন এই প্রবলেমটা হচ্ছে তখন আমাদের ভুল হয়ে যাচ্ছে এবং ভুল হয়ে গেলে আমার এই নিজস্ব হুম ডিএনএ এর নিজস্ব মেকানিজম আছে যে সে যদি আমরা জানি যে ফাইভ টু থ্রি ডিরেকশানে ডিএনএ সিনথেসিস হয় এবং অপোজিট ডিরেকশানে আমাদের এক্সো নিউক্লিয়াস পলিমারি জেনজাইম সে প্রুফ রিডিং করে খুঁজে খুঁজে দেখে যে কোথায় ভুল হয়েছে এবং ভুল হলে সেটাকে সঠিক মানে ভুলটাকে কেটে দিয়ে সঠিকটাকে লাগা যায় হুম তার মানে খুব স্বাভাবিকভাবে কিন্তু মিউটেশন হলেও মিউটেশন আমাদের ই হয়ে যায় মানে রিকভার করে আর একটা বিষয় হচ্ছে যে মিউটেশন হচ্ছে কিন্তু অনেক প্রায় মাইনর মিউটেশন হলে হুম আমাদের যে প্রোটিনটা তৈরি হয় সেটা কিছু পার্টিকুলার প্রবলেম তৈরি করে কিন্তু সেলের যে অ্যাবনর্মাল গ্রোথে হেল্প করে না হুম তারপর কিছু প্রবলেম হয় সেটাকে আমরা জেনেটিক ডিজিজ বলি হুম যেমন আমরা আমরা যদি বলি যে সিস্টিক ফাইব্রোসিসের কথা যদি বলি হান্টিং টনস ডিজিজের কথা বলি হ্যাঁ আমরা যদি ইভেন আমরা সিকেল সেল অ্যানিমিয়ার কথা বলি হুম আমরা এরকমভাবে অনেক রকম আমাদের জেনেটিক ডিজিজ আছে হুম আমাদের তার মানে কি পার্টিকুলার জিনের একটা পার্টিকুলার অল্টারনেশন হয়েছে সেটার ফলে পার্টিকুলার একটা ডিজিজ তৈরি হয়েছে কিন্তু এখানে মেজর সেল ডিভিশনের পরিবর্তন হয়নি হ্যাঁ তাহলে মিউটেশন আমাদের বডিতে হয় এবং মিউটেশনের ফলাফলে নেগেটিভ ঘটনাও ঘটে আদার দেন ক্যান্সার তাহলে কখন ক্যান্সার হবে আমরা অনেক দূর চলে গেছি আমরা এখন এখানে চলে আসবো তাহলে প্রথমত কি বুঝলাম ডিএনএ এর খণ্ডিত অংশ যে নির্দিষ্ট কাজ করে নির্দিষ্টভাবে এক্সপ্রেস রেপোর্টিং তৈরি করে তার নাম হলো জিন এবং এই জেনেটিক অল্টারেশন হলে আমাদের ফল্টি ডিএনএ তৈরি হয় ফল্টি ডিএনএ ফল্টি মেনে এমআরএনএ এবং ফল্টি প্রোটিন তৈরি করে এবং ফল্টি প্রোটিন আমাদের মারাত্মক প্রবলেম তৈরি হয় প্রবলেমটা কোথায় তাহলে আমরা বলছিলাম যে সেলগুলো তার নেইবার্সকে নিয়ে স্বাভাবিকভাবে খুব ভালো ছিল তারা একে অপরকে হেল্প করছিল তাদের ভিতরে বন্ধুত্ব সম্পর্ক ছিল এবং যদি কেউ মারা যাচ্ছিল তাহলে সেই সংখ্যাটা তারা ফিল আপ করছিল খুব ভালো কোয়ার্ডিনেশন ছিল হঠাৎ করে এক্সটার্নালি বা তার কুবুদ্ধির কারণে হ্যাঁ যদি এই যে জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল অল্টারেশন হয় হুম তাহলে আমরা সেটাকে বলছি মিউটেশন তাহলে মিউটেশন হতে পারে দুইটা বিষয় একটা হলো এক্সটার্নাল বিষয় যেমন আমি বললাম বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল যেমন আমরা বলছি বেঞ্জিন অ্যাসবেস্টস এরকম কেমিক্যাল সাবস্টেন্স আমরা বললাম ফিজিক্যাল তার মানে এক্সটার্নাল কারণ আর একটা হলো ইন্টারনাল ইন্টারনাল কারণ বলতে আমাদের সেলের ভিতর বিভিন্ন বিভিন্নভাবে ফিলিয়াডিক্যাল পরিমাণ বেড়ে যাওয়া ইনফ্লামেশন হওয়া 
এগুলো তো কারণ আছে কিন্তু অন্যতম কারণ হলো যে এই যে প্রুফ রিডিং হ্যাঁ প্রুফ রিডিং হতে পারে না আবার এই সেলের সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে যেন এটা ফল্টি ডিএনএ না হয় এই জন্য হ্যাঁ পার্টিকুলার আমাদের জিন আছে সেটাকে বলা হয় সাপ্রেসার জিন হ্যাঁ সাপ্রেসার জিন এই জিনে যদি আবার নিউট্রেশন হয়ে যায় তখন এই যে টিউমার সাপ্রেসার জিন কিন্তু তখন আর টিউমারকে সাপ্রেস করতে পারে না অর্থাৎ এই যে ফল্টি ডিএনএকে বাধা দিতে পারে না তখন কিন্তু এটা আরও বাড়তে থাকে হুম তো ঘটনাটা কি হয় এ যদি মিউটেশন করে আর যেখানে মিউটেশন হোক বেসিক্যালি এটা মিউটেশন অন্যতম দায়ী তাহলে মিউটেশন একটা ব্যাপার দেখলাম সেটা এক্সটার্নাল ইন্টারনাল কারণে আর একটা হলো যে আমার বডির ভিতরে তার যে নিজস্ব মেকানিজম ছিল প্রুফ রিডিং করা সে যদি ফেল মারে এই যে বললাম পলিমারিজ এনজাইমের যে এক্সো নিউক্লিয়াস অ্যাক্টিভিটি আছে প্রুফ রিডিং অ্যাক্টিভিটি সে ফেল করতেছে তার মানে ফাঁকি দিয়ে সে চলে যাচ্ছে ফলটি ডিএনএ তৈরি করছে ডিএনএ মাল্টিপল হচ্ছে কিন্তু ফলটি তখনই আমাদের প্রবলেম তার মানে আমরা এখন দেখছি মেজর সমস্যা কোথায় হেড অফিস কোথায় জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল ফলে এখন কি হবে এই যে যখন প্রবলেম হচ্ছে এই সেলের ভিতরে হ্যাঁ আমরা এখন ধরছি যে এই সেলের ভিতরে এখন প্রবলেম কোথায় প্রবলেম আমরা বলছি এই নিউক্লিয়াসের ভিতরে কিসের প্রবলেম এই ডিএনএ এর ভিতরে প্রবলেম ফলে কি হচ্ছে আমাদের অ্যাবনর্মাল প্রোটিন তৈরি করছে অ্যাবনর্মাল প্রোটিন সো প্রোটিন তৈরি করতে পারতো অ্যাবনর্মাল এই অ্যাবনর্মাল প্রোটিন হুম যখন তৈরি হচ্ছে যখনই ফলটি ডিএনএ তৈরি হবে একে মারা মারা মারার জন্য হ্যাঁ আমাদের বিভিন্ন মেকানিজম কাজ করছে তারপরও ফাঁকি দিয়ে চলে আসছে যখন দেখা গেল যে সেল ডিভিশনে যাবে অর্থাৎ এই ডিএনএর রেপ্লিকেশন একেবারে শেষের দিকে হ্যাঁ আমাদের ফলটি ডিএনএ তৈরি হয়েছে তখন এই সেলটা কিন্তু সুইসাইডাল ডেথ হতে পারে হ্যাঁ যেটাকে আমরা বলি অ্যাপোপ প্রসেস এটাকে আমরা বলি অ্যাপোপ প্রসেস অ্যাপোপ প্রসেস হচ্ছে যে লাস্ট সলিউশন আগে সব ফেল মারছে এখন কোনোভাবে পারা যাচ্ছে না তো পুরো সেলটা কি মানে সুইসাইডাল ডেথ হুম প্রোগ্রাম করে সেলটাকে মারা প্রোগ্রাম সেল ডেথ বলা হয় এখন দেখা গেল যে এমন কিছু প্রোটিন তৈরি হয়েছে হুম আমরা জানি যে ওই যে অ্যাপো প্রসেসের জন্য ক্যাসপেজ পাত হয়ে কাজ করে এরা কি করে অ্যাপোপ্রোটিক প্রোটিনকে বাধা দেয় হ্যাঁ এই যে ফলটি প্রোটিনগুলা যে তৈরি হচ্ছে অ্যাবনর্মাল প্রোটিনগুলা তারা কি করছে আমাদের অ্যাপোপ্রোটিক প্রোটিনকে বাধা দিচ্ছে কাজ করতে দিচ্ছে না যে অ্যাপো প্রসেস করতে ঘটা যাবে না আর কি আমাদের সেলের হ্যাঁ যে গ্রোথ ফ্যাক্টর আছে এগুলোর প্রোডাকশন বাড়াচ্ছে এবং এখান থেকে যে আমাদের ফ্যাক্টরগুলো তৈরি হয় এগুলো অনেকগুলো গ্রোথ ফ্যাক্টর হিসেবে তৈরি হয় এবং তারা গিয়ে কী করে এরা সেলের মেম্ব্রেনে এসে এখানে রিসেপ্টরের সাথে বাইন্ড করে গ্রোথ ফ্যাক্টর রিসেপ্টর এই যে এখান থেকেই তৈরি হলো এবং এর সেলের উপরেই কাজ করছে হ্যাঁ তখন এটাকে আমরা বলে থাকি এটা হলো একটা অটোক্রাইন প্রসেস অর্থাৎ সেল নিজেই তার গ্রোথ ফ্যাক্টর তৈরি করছে এক্সটার্নাল কোনো বিষয় ছাড়াই ইনফ্লুয়েন্স ছাড়া কারণ কখন এরা গ্রোথ ফ্যাক্টর তৈরি করবে যখন সে সিগন্যাল পাবে নেইবারিং সেল টেসু থেকে হোক হ্যাঁ আমাদের বিভিন্ন যে টিসু যে জাংশনাল গ্যাপ আছে বিভিন্ন প্রসেস সেগুলো থেকে হোক বা আমাদের সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম থেকে সিগন্যাল আসবে তখনই কিন্তু সে আমাদের গ্রোথ ফ্যাক্টর তৈরি করবে কিন্তু সেটা না করে এই যে ফলটি প্রোটিনের ইনফ্লুয়েন্সে তারা আমাদের অ্যাপোপ্রোটিক প্রোটিনকে বাধা দিচ্ছে আর গ্রোথ ফ্যাক্টর তৈরি করছে প্রোডাকশন বাড়াই দিচ্ছে এবং তারা হ্যাঁ নিজে তৈরি করে নিজের সারফেসে বাইন্ড করে এ আবার ভিতরে সিগন্যালকে অ্যাক্টিভেট করে আবার এই আমাদের জিনকে এক্সপ্রেস করতে হেল্প করছে যে প্রোডাকশান দাও অ্যাক্সেসিভলি কি গ্রোথ ফ্যাক্টর এটাকে বলছে অটোক্রাইম তাহলে অটোক্রাইম প্রসেস ওদের করতে শুরু করে তখন কি হয় এই যখন বারবার এই জেনেটিক একটা বলছে যে তুমি প্রোডাকশান বাড়াও তখন এই ডিএনএ ডিএনএ থেকে ডিএনএ তার মানে রেপ্লিকেশান প্রসেস বাড়াচ্ছে হ্যাঁ তখন ফলটি কিন্তু একে বাধা দিতে পারছে না তারপর প্রসেস ঘটতে পারছে না কারণ এই প্রোটিনকে বাধা দিয়েছে ফলে আমাদের এখান থেকে হুম কি হচ্ছে হুম একটু একে বাকে করে সেলগুলো আঁকায় তাহলে সুবিধা হবে হ্যাঁ এইভাবে 
ভুল সেল তৈরি হচ্ছে যেগুলোকে আমরা বলছি আনকন্ট্রোল সেল ডিভিশন শুরু হয়ে গেল অর্থাৎ প্রয়োজন নাই এক্সটার্নাল কোন সেল টিস্যুর প্রবলেম হয়নি কেউ কাউকে বলেনি যে এখানে আমাদের সেল দরকার আছে জোর করে সে প্রোডাকশন বাড়াচ্ছে হ্যাঁ তখনই আমরা তাহলে একটা জায়গাতে যদি সেল টিস্যুর পরিমাণ বাড়তে থাকে হুম আমরা এখন এগুলো মুছে দিয়ে একটু ভালোভাবে আসি তার মানে হ্যাঁ এখানে অনেকগুলো সেল ছিল এখন কি হলো এখন এইভাবে আমাদের সেল বাড়তে শুরু করলো এবং তারা নর্মাল সেলগুলোকে সরাই দিয়ে এই জায়গাগুলো দখল করছে তাহলে একটা জায়গাতে একবারে ভিজি ভিজি অবস্থা হ্যাঁ অনেকগুলো সেল প্রয়োজনের অতিরিক্ত সেল তৈরি হলো যেটা সুনিয়ন্ত্রিত হবে না তার মানে আনকন্ট্রোল আনকন্ট্রোল আর একটা কি সেলগুলোর স্ট্রাকচার নর্মাল সেলের মতো না তার মানে অ্যাবনর্মাল অ্যাবনর্মাল তাহলে অ্যাবনর্মাল আনকন্ট্রোল সেল ডিভিশন যদি হয় তাহলে লোকাল জায়গাতে আননেসেসারি নাম্বার অফ সেল টিস্যু বেড়ে যায় সেল বেড়ে যায় ফলে এখানকার ওভারঅল সেল টিস্যু মাস বেড়ে যাচ্ছে তখন এটাকে আমরা বলছি এই লোকালাইজড এক্সেসিভ যে সেল কন্টেনিং ওই তৈরি হচ্ছে এটাকে আমরা বলছি তখন এটা হলো টিউমার হুম তাহলে আমরা কি বলছি তাহলে আমরা বুঝলাম যে আমাদের প্রথমত হুম আমরা একেবারে এক এক করে ধরি প্রথমত শর্তগুলো কি এক নম্বর শর্ত মিউটেশন হ্যাঁ ইজ এ মাস্ট মিউটেশন হতেই হবে নো মিউটেশন নো ক্যান্সার এখন কথা হলো যে কনফিউশন হওয়ার সুযোগ নেই যে মিউটেশন হলেই কি ক্যান্সার হবে নো কারণ মিউটেশন হলে মিউটেশনকে কারেক্ট করার সুযোগ আছে আবার সার্টেন এক্সটেন্টে যদি মিউটেশন হয় পার্টিকুলার প্রোটিনের হ্যাম্পার হলো এবং সেটা পার্টিকুলার প্রবলেম তৈরি করবে পার্টিকুলার ডিজিজ হবে বাট হুম মিউটেশন হলেই ক্যান্সার হবে এরকম না কিন্তু ক্যান্সার যখন হবে তখন মিউটেশন মাস্ট কারণ মিউটেশন হচ্ছে আমাদের জেনেটিক অল্টারেশন আর জেনেটিক অল্টারেশন না ঘটলে আমাদের ডিএনএ এর মধ্যে অল্টারেশন হবে না ডিএনএ থেকে আর এনএ অল্টার হবে না অল্টার না হলে আমাদের ফল্টি প্রোটিন তৈরি হবে না তার মানে আমরা বুঝতে পারছি যে কোনোভাবে হোক যে আমাদের ফল্টি প্রোটিন এটা ওয়ান অফ দ্য মেজর কালপিট এবং এর ব্লু প্রিন্টকে মিউটেশন কোথায় মিউটেশন ইন ডিএনএ ওকে কারণ ডিএনএ হচ্ছে আমাদের ব্লু প্রিন্ট অফ লাইফ ওকে সো তাহলে এক নম্বর হচ্ছে মিউটেশন হলো নাম্বার টু কি আমাদের ফল্টি প্রোটিন কারণ মিউটেশন হলে ফল্টি প্রোটিন হবে আর এই ফল্টি প্রোটিনগুলোই আমাদের অনেকগুলো ব্যাপার আছে তার মধ্যে যেটা আমরা বলছি যে এরা হুম আমাদের কি করছে সাপ্রেস করছে অ্যাপক প্রসেসকে অ্যাপক প্রসেস আর কি করছে হুম আমাদের গ্রোথ ফ্যাক্টর বাড়াচ্ছে প্রচুর ওকে দিয়ে এখানে টিউমার তৈরি হয়ে গেল ওকে তাহলে টিউমার যে তৈরি হলো আমি আগেই বলেছিলাম যে লোকাল জায়গাতে যদি কোনো কারণে প্রয়োজনে আমাদের আমার সেল টিস্যু বেড়ে গেলে এখানে হাইপার প্লাসিয়া হতে পারে বাট সেটা আবার রিভার্স করে চলে আসে এবং এটা কন্ট্রোলের ভিতরে হয় কিন্তু এটা কি কন্ট্রোলের ভিতরে হয়েছে আনকন্ট্রোল তাহলে আনকন্ট্রোল যদি সেল পরিফরেশন হয় তাহলেই আমার হবে টিউমার এখন এখানে আর একটা কনফিউশন যে টিউমার হলেই কি ক্যান্সার হবে বিষয়টা রোগ চলে আসে তাহলে নৌ এখানেও বলতে হবে নৌ টিউমার হলেই ক্যান্সার হবে না কারণ টিউমার আবার দুই ধরনের একটা হচ্ছে আমাদের বিনাইন টিউমার আর একটা হচ্ছে আমাদের ম্যালিগন্যান টিউমার ওকে তাহলে বিনাইন টিউমার এবং ম্যালিগন্যান টিউমার এখন আমাদের মিউটেশনটা এমন একটা লেভেলে হয়েছে এমন একটা এক্সটেন্টে হয়েছে যেখানে 
আমাদের ফলটি প্রোটিন তৈরি হচ্ছে এবং এখানে মিউটেশন হয়েছে কিন্তু এটা কন্ট্রোলের ভিতরে অনেকটা নর্মাল সেলের স্ট্রাকচারাল এবং ফাংশনালি অনেকটাই নর্মাল সেলের মতো হ্যাঁ কিন্তু নর্মাল সেলের থেকে তাদের সেল ডিভিশনের গুরুত্ব একটু বেশি হ্যাঁ এবং এটাও আনকন্ট্রোল সেল ডিভিশন হুম কিন্তু তাদের ফাংশন স্ট্রাকচার অর্থাৎ সেফ সাইজ এবং ফাংশন অনেকটাই কার মতো নর্মাল আমাদের সেল টিস্যুর যে টিস্যুর ভিতরে যে সেল আছে তার মতো এবং আর একটা বিষয় হচ্ছে যে এরা হ্যাঁ এরা নির্দিষ্ট লোকালাইজ থাকে হ্যাঁ আমরা এখানে সেফ সাইজের খুব একটা পরিবর্তন হয় না নর্মাল সেলের মতো দেখাই হ্যাঁ এবং চারিদিকে একটা আলাদা হ্যাঁ আমাদের ফাইব্রাস ক্যাপসুল থাকে ফাইব্রাস ক্যাপসুল ওকে তাহলে কি হবে যে এই টিউমার এর ভিতরে ক্যান্সারাস জিন বা ক্যান্সারাস যে আমাদের অঙ্ক জিন থাকতেই পারে নাও থাকতে পারে কিন্তু মিউটেশনের ফলে যে অ্যাবনর্মাল সেল ডিভিশন হয়েছে মানে অ্যাবনর্মাল বলতে আনকন্ট্রোল এটা আমাদের নির্দিষ্ট জায়গাতে মোর দ্যান নর্মাল সেল ডিভিশন হয়েছে হুম এবং তারা আচরণ করছে এখনও নর্মাল সেলের মতো নর্মাল সেলের থেকে কিছুর আলাদা কিন্তু নর্মাল সেলের কাছাকাছি হুম এবং তারা একটা নির্দিষ্ট গন্ডির ভিতরে আছে তার মানে আমরা বলতে পারি কোন একটা জায়গাতে একটা বকাঠি গ্রুপ একটা গ্যাং তৈরি করেছে কিন্তু তারা ওই একটা নির্দিষ্ট জায়গাতে আড্ডা দেয় এবং ওখানেই তারা থাকে তাদের আচরণগুলো নর্মাল মানুষের থেকে একটু আলাদা কিন্তু এখনও ডিস্ট্রাকটিভ লেভেলে না তারা কারো বাড়িতে হামলা করছে না কারো পাশে পাশে অ্যাটাক করছে না এরকম তার মানে এই বিনায়ন এর বাংলাটা হচ্ছে নিরাপদ ওকে বাংলাটা হচ্ছে নিরাপদ হুম এখন সব সময় অনেক সময় নিরাপদ কি হয় একটা গ্যাং জায়গায় থাকলে কিছু প্রবলেম হবে তাহলে আমাদের ব্রেনের এমন এক জায়গায় বিনায়ন টিউমার হলো যে কোনো একটা পার্ট অফ দ্য ব্রেন ট্যাপিং হচ্ছে তাহলে সেখানকার ফাংশন প্রবলেম হবে হুম রিসেন্ট স্টাডি বলতেছে কিছু কিছু বিলাইন টিম ওয়ার ক্যান টার্ন ইন টু ম্যালিগনেন্ট হ্যাঁ এটা খুবই কম তারপরও ক্লেম করা হচ্ছে হুম তাহলে বিলাইন টিউমার একটা তার আরেকটা কি ম্যালিগনেন্ট এই ম্যালিগনেন্সি বা ম্যালিগনেন্ট এটা হচ্ছে আমাদের খতরনাক হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমাদের মারাত্মক ক্ষতির পায় কারণ কি এদের যে সেলগুলো তৈরি হবে এই টিউমারে সেলগুলো হবে আপনার সেফ সাইজ অ্যাবনর্মাল তার ভিতরে যে নিউক্লিয়াস আছে নিউক্লিয়াসের ইও অ্যাবনর্মাল এবং এর ভিতরে যে আমাদের ক্রোমোজোম এর ভিতরে যে টেলোমিয়ার থাকবে সেটা ছোট হবে না বড় হ্যাঁ এবং তারা বিভিন্ন ধরনের যে ফলটি প্রোটিন তো তৈরি করবে বিশেষ বিশেষ প্রোটিন তৈরি করবে যেটা অ্যাবনর্মাল হয়েছে এবং তারা সিজার প্রোটিন হিসাবে হ্যাঁ ম্যাট্রিক্স মেটাল প্রোটিন এইচ হ্যাঁ এরকম কিছু সিজার প্রোটিন আছে সিজার মানে বুঝতে কেচি এর মতো করে এরা তখন আশেপাশের হ্যাঁ যে আমরা জানি যে আমাদের সেলের যে টিসুজ ফর্মে যখন থাকে যখন এক্সট্রা সেলুলার স্পেসের অনেকগুলো কানেকটিভ টিসুজ থাকে তা সেগুলোকে তারা কাট করে ব্লাড ভেসেল থাকে সেগুলোকে ফিউজ করে এবং এখান থেকে আরও অনেক সাবস্টেন্স আমাদের ব্লাড ভেসেলকে অ্যাক্টিভেট করে সেখান থেকে আবার বিভিন্ন ধরনের রিলিজিং ফ্যাক্টর তৈরি হয় হ্যাঁ মাস্কুলার ফ্যাক্টর দিয়ে কি হয় এই যে অতিরিক্ত বংশ বৃদ্ধি হলো হ্যাঁ এখন অতিরিক্ত বংশ বৃদ্ধি হলো এদেরও তো খাবার দরকার তাহলে এরা কি এরা হচ্ছে একেবারে বকাঠে গ্রুপ এতটাই বকাঠে যে এরা শুধু ওই জায়গাতে স্টেবল না তারা আশেপাশে অ্যাটাক করছে হুম আশেপাশে সেল টিস্যুকে অ্যাটাক করছে এরা নিজের খাবার দাবারের জন্য নতুন নতুন রাস্তাঘাট তৈরি করছে এবং খাবার মজুদ করছে তার মানে বিভিন্ন ধরনের হ্যাঁ ব্লাড ভেসেল তৈরি করছে যেগুলোকে আমরা বলি এনজিও জেনেসিস এনজিও জেনেসিস নতুন নতুন ব্লাড ভেসেল ফর্ম চার করছে কারণ অতিরিক্ত সেল তারপরে তাদের খাবার দরকার আছে তাদের জন্য তারা নতুন নতুন যে ব্লাড ভেসেল ছিল সেখান থেকে হুম আমাদের মাস্কুলার গ্রোথ ফ্যাক্টর বাড়িয়ে দিয়ে নতুন নতুন ব্লাড ভেসেল তৈরি করছে আর কি করছে বললাম ম্যাট্রিস মেটালো প্রোটিন এইচ এম এম পি 
এর মাধ্যমে তারা আসমহান সেল টিস্যুকে অ্যাটাক করছে হুম এখানে আমাদের লিম্ফ্যাটিক সিস্টেম ব্লাড স্ট্রিমের কথা বলি ব্লাড ভেসেল আমরা যদি লিম্ফ্যাটিক সিস্টেমের কথা বলি এর মাধ্যমে তারা আমাদের বডির অন্য জায়গায় ছড়িয়ে যেতে পারে যেটাকে আমরা বলি মেটা স্ট্রেসেস ওকে তার মানে কত ধরনের প্রবলেম তারা বেশি খায় বেশি খাবার বন্দোবস্ত করছে আবার কি এখানে অক্সিজেন নিউট্রিয়েন্ট হ্যাঁ লাগবে তারা বেশি পরিমাণে আমার বডি যা খাচ্ছে চলে যাচ্ছে এদের স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ হয়েছে ফলে এখানে আমাদের ইমিউনো সিস্টেম মনে করছে যে কোথ থেকে আসলো তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দেয় ইমিউনো সিস্টেম ব্যস্ত হুম আর কি এরা আমরা জানি যে আমাদের নর্মাল সেলগুলো আমাদের যে আমরা যে রেসপিরেশনের মাধ্যমে অক্সিজেন নিচ্ছি হ্যাঁ সেটাকে রেসপিরেশনের মাধ্যমে হুম আমাদের তারা অক্সিজেন কাজে লাগাচ্ছে এবং মেটাবলিজম করে এনার্জি তৈরি করছে এরা অক্সিজেন ছাড়াও হ্যাঁ আমাদের অ্যানারোবিক পাথওয়েতে ই করে মেটাবলিজম করে এনার্জি তৈরি করে হুম তাহলে ওখানে আমরা জানি যে অ্যানারোবিক প্রক্রিয়া হলে ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি হবে অ্যাসিডিক এনভায়রনমেন্ট তৈরি করে হ্যাঁ তার মানে কত ধরনের প্রবলেম তারা বেশি খাবে আবার অবৈধভাবে খাবে উল্টা পাল্টাভাবে খাবে মদ খাওয়ার মতো এবং তারা আশেপাশে সে মানুষকে অ্যাটাক করবে শুধু আশেপাশের মানুষকে না এবং এমন এক সময় যে পুরো এলাকা দখল করবে হ্যাঁ তখন আমরা এটাকে বলছি যে এটা হলো ম্যালিগনেন্ট টিউমার এবং এটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ক্যান্সার ওকে ক্যান্সার এটা হচ্ছে ক্যান্সার তাহলে ম্যালিগনেন্সি বা ম্যালিগনেন্ট টিউমার ফলাফল বাট কন্ট্রোলের ভিতরে এবং এদের আচার ব্যবহার অনেকটা নর্মাল সেল টিস্যুর মতো কিন্তু নাম্বার অফ সেল টিস্যু অনিয়ন্ত্রিত ভাবে এক জায়গায় বেড়ে গেছে এবং সেই জায়গাতেই তারা সুরক্ষিত আছে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের বিনাইন টিউমার এটা হচ্ছে আমাদের ম্যালিগনেন্ট টিউমার এটা ম্যালিগনেন্সি ওকে সো এখন আমরা ওভারঅল যদি বলি যে ক্যান্সারটা কি তাহলে মানে ক্যান্সার হচ্ছে একটা সংজ্ঞা যদি এখন বলা যায় ক্যান্সার হচ্ছে মাল্টি ফ্যাক্টোরিয়াল ম্যালিগনেন্ট নিও প্লাস্টিক ডিজিজ নিও প্লাস্টিক মানে নিও প্লাসিয়া হ্যাঁ তাহলে আমরা হাইপার প্লাসিয়ার কথা বলেছি যে আমাদের প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণের ভিতরে যদি নাম্বার অফ সেল বেড়ে যায় তাহলে হাইপার প্লাসিয়া হ্যাঁ উইদাউট ডিমান্ড যদি নাম্বার অফ সেল বেড়ে যায় হ্যাঁ এবং সেটা যদি আর পূর্বের অবস্থা ফিরে না আছে এবং সে যদি আশেপাশে প্রবলেম তৈরি করে হ্যাঁ এবং এটা সাধারণত হয় জেনেটিক অল্টারেশনের কারণ তখন আমরা এটাকে বলছি নিও প্লাসিয়া হুম তাহলে নিও প্লাসিয়া তাহলে নিও মানে নতুন প্লাসিয়া সংখ্যা বাড়ছে নতুনভাবে অনিয়ন্ত্রিতভাবে এই নিও প্লাসিয়া নিও প্লাসিয়া হ্যাঁ আমরা যে টিউমার বলতেছি এই টিউমার আসলেই অ্যাকচুয়ালি নিও প্লাসিয়া নিও প্লাসিয়া নিও টিউমার এক ধরনের বা টিউমারকে আমরা নিও প্লাসিয়া বলতে পারবো অথবা নিও প্লাসিয়া মানে হচ্ছে টিউমার এখন আমরা আসছি তার মানে এখানে যদিও একটা টার্মিনোলজির মধ্যে ডিফারেন্স আছে বাট বলা যাবে আর কি সেটাই বলছি ওকে তাহলে আমরা এখন যদি বলি যে ক্যান্সারটা কি বিশাল ব্যাপার মনে হলো তাহলে আমরা প্রথম সত্য বলেছি যে মিউট্রিশন হতে হবে সেকেন্ড সত্য বলেছি যে পোলট্রি প্রোটিন তৈরি হবে থার্ড সত্য কি বলছি ক্যান্সারের এখন আমরা থার্ড সত্য চলে আসবো থার্ড সত্য এখন বলবো আমরা যে এরা আশেপাশের সেন্স কিছু অ্যাটাক করবে তার মানে ইন ইনভেসিভনেস ইনভেসিভনেস এরপরে আমরা যদি বলি আর কি রুট কজ বা কেন এটাকে ক্যান্সার বলছি তাহলে কারণ এই দুটো আর বাকি ক্যারেক্টার তো ক্যারেক্টারের ভেতরে আমরা যদি ইনভেস্টমেন্টের আগে হ্যাঁ এটাকে এখানে যদি তিন নম্বর দিই তাহলে আমাকে বলতে হবে আনকন্ট্রোল 
abnormal abnormal cell division okay na char number amra bolche invasiveness ekhane amra ek category korte pari character diye ek dui tin ebhabe erpor amra bolchi metastasis hmm eta poreo lekha jeto meta ki likhi metastasis छिफरेंसिएशन डिफरेंसिएट डी मान होते डिफरेंसिएशन सेले कन्ट होते मूल सैंटिफिक व्याख्या क्योंकि अनेक क्षेत्र में बला है डि डिफरेंसिएशन मैं एक सेल स्वतंत्र भिन्न एक सेल होते तरह कि है पलिफरेशन हो जाए मैं बार बार पलिफरेशन हो प्रपारलि डिफरेंसिएट हाँ एक जगह से गादा गादी खासा खेसि अवस्था हे से अनेक क्षेत्र में डि डिफरेंसिएशन हिसाब से कन्सिडार कर एक्चुअलि डि डिफरेंसिएशन मैं हे स्वतंत्र भिन्न सेले कन्ट होते এটা দরকার কারণ আমাদের প্রতিনিয়ত অনেক সেল মারা যাচ্ছে যেগুলো স্টেম সেল থেকে ওই জায়গাটা আমরা মানে কভার আপ হচ্ছে ওকে ডি ডিফারেন্সিয়েশন এরকম ভাবে আমাদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে তার ভিতরে খতরনাক ক্যারেক্টারিস্টিক্স হচ্ছে আমাদের ইনভেসিভনেস মেটাস্টাসিস মারাত্মক সমস্যা হ্যাঁ এরপরে আমরা এই যে এনজিওজেনেসিস হলো যদিও এনজিওজেনেসিস এনজিও জেনেসিস এটা অ্যাবনর্মাল এক্সেসিভলি হয় এটা আমরা বলতে পারবো কিন্তু যে এনজিওজেনেসিস আমাদের ক্রনিক ইনফ্লামেশন হলো এনজিওজেনেসিস এনজিওজেনেসিস এটা নর্মাল ব্যাপার আমাদের কোনো এক জায়গাতে মেসিভ সেল টিসু ড্যামেজ হয়েছে সেখানে রিকভারের জন্য আমাদের ই হবে এখন আমরা এটাকে যদি একটু ভিন্নভাবে বলার চেষ্টা করি হ্যাঁ যে ক্যান্সারটাকে তাহলে আমাদের বলতে হবে এখন ভিন্নভাবে সেটা আমরা একটু আলোচনা করি कैंसार बोलते गैंसार तेने लिखते हुए कैंसार अर्थात हमारे प्रश्न जगते है ये क्यों हल सर कैंसार এই প্রশ্ন যদি না জাগে তাহলে বুঝতে হবে আমি ক্যান্সার কিছুই বুঝতেছি না কারণ ভেরি মাছ কমপ্লেক্স হুম তাহলে এখন আমরা সেটা বোঝার চেষ্টা করি যে ক্যান্সার হচ্ছে আমরা কি বলেছি আগে যে এটা হচ্ছে মাল্টি ফ্যাক্টোরিয়াল হ্যাঁ ক্যান্সার ইজ এ মাল্টি ফ্যাক্টোরিয়াল ম্যালিগনেন্ট নিও প্লাস্টিক ডিজিজ মাল্টি ফ্যাক্টোরিয়াল ম্যালিগনেন্ট নিও প্লাস্টিক ডিজিজ তার মানে মাল্টি ফ্যাক্টোরিয়াল মানে অনেক ফ্যাক্টোরিয়ালের সাথে জড়িত ম্যালিগনেন্সি থাকতে হবে নিওপ্লাসিয়া মানে আমাদের টিউমার ফর্ম করবে হ্যাঁ এবং পরবর্তীতে সেটা থেকে ক্যান্সার হবে এখন এটা বলতে গেলেই আমাদের আমরা দুটো কথা বলেছি মিস হয়ে যেতে পারে জন্য বলে ফেলি একটা ছিল বিনাইন আর একটা ছিল আমাদের ম্যালিগনেন্ট ম্যালিগনেন্ট টিউমার তাহলে এটাই ছিল আমাদের খতরনাক এখন কথা হলো যে ক্যান্সার হলে কি আমাদের টিউমার হতেই হবে আরেকটা প্রশ্ন আমরা যেমন বলছি যে টিউমার টিউমার হলে কি ক্যান্সার হবে তখন আমাদের আনসার ছিল কি যে নো কারণ এটা না এটা না এখন আমরা কি বলবো যে ক্যান্সার হলেই কি আমাদের টিউমার হতে হবে প্রথমে বলেছিলাম ইয়েস তারপর বললাম এটা এখন বলছি ক্যান্সার মানে কি টিউমার হ্যাঁ 
ক্যান্সার ইজ টিউমার তখন এখনও বলবো যে নো হুম কারণ ব্যতিক্রম আছে কিছু ক্যান্সার আমাদের টিউমার ফর্ম করে না যেমন লিকুমিয়া ব্লাড ক্যান্সার হ্যাঁ ক্যান্সার ফর্ম করে না এখন আমরা যদি বলি হ্যাঁ আমাদের একদম লিউকেমিয়া বলি ফেলি এছাড়া যদি বলি লিমফোমা হুম এছাড়া যদি বলি আমরা মাইলোমা তো এইগুলাকে আমরা সাধারণত বলি যে না এখানে ক্যান্সার টিউমার হয় না তাহলে টিউমার আমরা ভাগ করতে পারি দুইটা তো এটা তো বলা সলিড টিউমার এগুলাকে টিউমারের মধ্যে ফলাই না বিশেষ করে এই দুটার কথা বলি এটাকে আমরা বলি লিকুইড টিউমার হুম কেন বলতেছি সেখানে আসি এই ঘটনাটা এই যে টিউমার এই যে এখানে যে ক্যান্সার হচ্ছে ব্লাড ক্যান্সার এটা মূলত আমাদের শুরু হয় বোন ম্যারো হুম বোন ম্যারোর স্টেম সেলে হ্যাঁ যে আমাদের ইয়ে আছে সেল সেখান থেকে কিন্তু এগুলোর ফর্মেশন শুরু এখন পরবর্তীতে এদের লোকেশান এবং ডেভেলপমেন্ট অনুযায়ী নাম হুম বোন ম্যারোর থেকেই শুরু হচ্ছে ওখান থেকে অ্যাবনর্মাল ব্লাড সেল তৈরি হচ্ছে তাকে আমরা বলছি লিউকেমিয়া এখানে তেমন মেজর কোনো যে ই তৈরি হচ্ছে কি বলে মাস ফর্ম করছে টিউমার ফর্ম করছে এরকম না লিম্ফোমা বিষয় হচ্ছে এখান থেকে অ্যাবনর্মালভাবে তৈরি হয়ে চলে গেল লিম্ফ নোডে হ্যাঁ লিম্ফ নোড এই লিম্ফ নোডে গিয়ে তারা তারা যেহেতু পলিফারেট করে থাইমাসে পলিফারেট করে বিভিন্ন জায়গাতে লিম্ফ নোডে যদি পলিফারেট করে এখানে তারা অ্যাকুমুলেট হয় এগ্রিকেট হয় হ্যাঁ তখন এখানে এক ধরনের শর্ট মাস ফর্ম করে যদিও নট লাইক এ টিউমার ওকে তখন এটাকে আমরা বলছি লিম্ফোমা লিম্ফোমা ব্লাড ক্যান্সার লিম্ফোমা মানে লিম্ফোসাইট হুম লিকুইমিয়া দ্যাট ক্যান বি লিম্ফোসাইট মোনোসাইট হ্যাঁ এগুলো ওভারঅল আর এটা হচ্ছে লিম্ফোমা মানে একেবারে লিম্ফোসাইট মায়োলোমা হুম এটা মূলত হচ্ছে আমাদের বোন ম্যারোর এই মায়োলোমা মানে হচ্ছে আমাদের যে প্লাজমা সেল আচ্ছা অ্যান্টিবডি প্রডিউসিং বি সেল লিম্ফোসাইট অ্যান্টিবডি প্রডিউসিং বি সেল লিম্ফোসাইটে যদি ই হয় ক্যান্সারাস হয় তাহলে এটা হলো মাইলোমা হুম তাহলে এইগুলোতে আমাদের বেসিক্যালি টিউমার ফর্ম করছে না এখন কথা হলো যে কী করে বুঝবো যে আমাদের টিউমার ফর্ম করছে কী করে করে নাই তাহলে এখানে যেহেতু একটা বেসিক হ্যাঁ যে আমাদের লিম্ফ নোডে ফাইভ মাসে বিভিন্ন জায়গাতে গিয়ে অ্যাকোমোলেশন হচ্ছে হুম এখানে অ্যান্টিবডি প্রডিউসিং যে প্লাজমা সেলগুলো প্রবলেম তৈরি করছে তখন আমার এটাকে নাম দিয়েছে একভাবে লাস্টে আছে কি ওমা ওমা এখন আমরা ওভারঅল পড়ি আমাদের কার্সিনোমা সারকোমা হ্যাঁ দেখছি যে ওমা আছে অর্থাৎ প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের মাস্টার আছে ওমা হুম এই ওমা মানে হলো আমাদের টিউমার হ্যাঁ ওমা মানে হচ্ছে নিওপ্লাসিয়া ওমা তারপর ওমা থাকলে বুঝতে হবে যে এটা টিউমার কন্টেনিং টিউমার ইন্ডিউসিং ক্যান্সার আর যদি ওমা না থাকে তাহলে আমাদের লিকুইড ব্লাড ক্যান্সার অর্থাৎ টিউমার ছাড়া হয়নি ব্যতিক্রম লিম্ফোমা মাইলোমা এখানে ওমা আছে বাট আমাদের সলিড টিউমার ফর্ম করে না এখানে এক ধরনের অ্যাকোমোলেশন হয় এই জন্য এটার সাথে কনসিডার করা হয়েছে এই ওকে তাহলে কিছু কিছু বিষয় ক্যান্সার হলেই মানে ক্যান্সার হলে অবশ্যই মিউটেশন হতে হবে কিন্তু মিউটেশন হলেই ক্যান্সার হবে না হুম সাধারণত ক্যান্সার হলে টিউমার হতে হবে কিন্তু সব ক্ষেত্রে টিউমার হওয়ার সুযোগ নাই হ্যাঁ এই বিষয়গুলো বক্তব্য এখন আমরা মেটাহলিকের ক্যান্সারের কথা বলছি সেখানে আমরা আসি আমরা কি বলেছিলাম যে আমাদের সেলের মাথা যে প্রবলেম মগজের প্রবলেম মননের প্রবলেম সেটা তাহলে আমরা সেলের ভিতরে যে জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল সেটার কথা বলছিলাম জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল সেলের ভিতরে 
আমরা বারবার করে বলছি যে আমাদের জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল ওকে ডিএনএ এই মাথায় প্রবলেম হলে সমস্যা তাহলে আমরা ধরি গ্রামে বা শহরে যেখানে বস্তিতে বাড়িতে খাবার নাই কিন্তু প্রোডাকশন রেট অনেক হাই হুম মানে দেখা গেল বস্তিতে থাকে কিন্তু মাত্র বারোটি সন্তান তার মানে কোথায় সমস্যা হেড অফিসের সমস্যা এখন ওই যে বারোটি সন্তান ঘর হলো একটি কি ঘটবে এখন এই সন্তানগুলো নিজেই তাদের স্ট্রাকচার ঠিক রাখতে পারবে না ঠিক মতো কাপড় পাবে না ঠিক মতো খাবার পাবে না পেট মোটা হয়ে যাবে অপুষ্টিতে ভুগবে এগুলো হবে হুম এক বাসার ভিতরে ঠেসা ঠেসি অবস্থায় থাকবে ওকে তাও তো ভালো ছিল কি হবে এখন যখন বড় হবে খাবারের সন্ধানে আশেপাশে অ্যাটাক করবে আশেপাশে অ্যাটাক করবে আসা শুরু হলো ওকে এরপরে তারা কর্তৃত্ব নেওয়ার চেষ্টা করবে কারণ বারো জন দিয়ে ছড়ায় যাবে আশেপাশ থেকে অন্য জায়গায় তার মানে এটা কিসের লক্ষণ এটাই হচ্ছে আমাদের ক্যান্সার তার মানে ক্যান্সার হচ্ছে অপরিকল্পিত অনিয়ন্ত্রিত বংশবৃদ্ধি অফ দ্য সেল হ্যাঁ যেটা অপরিকল্পিত পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন হেড অফিসের সমস্যা খাবার নাই চিন্তা নাই প্রোডাকশন ঠিক প্রয়োজন নাই আননেসেসারি আমাদের সেল টিস্যুর একটা নির্দিষ্ট ডেন্সিটিতে নির্দিষ্ট অর্গানাইজ হয়েতে তারা অ্যাসেম্বলিং হয়ে থাকে এবং তারা তারা নিজেদের ভিতরে হ্যাঁ খুব সুসম্পর্ক বজায় রেখে সেল সেল কমিউনিকেশন হুম তারা সিগনালিং ফ্যাক্টর এক্সচেঞ্জ করে তারা গ্রোথ ফ্যাক্টর এক্সচেঞ্জ করে তারা জেনেটিক মেটেরিয়াল এক্সচেঞ্জ করে প্রোটিন এক্সচেঞ্জ করে দিয়ে তারা সুসজ্জিতভাবে একসাথে থাকে হ্যাঁ কিন্তু যখন এরকম মাথায় সমস্যা হবে তখন আমাদের প্রবলেম হবে ওকে এখন বিষয় হচ্ছে যে ওভারঅল ক্যান্সারের কারণ আমরা বলেছি যে ফিজিক্যাল কারণ রেডিয়েশন টেডিয়েশন এগুলা কেমিক্যাল কারণ বিভিন্ন এটা বলেছি যে বার্ন মেড তারপরে ভেজাল খাবার তারপরে হচ্ছে আমাদের জিনিয়াস বেস্টস অনেক কথা বলা হয়েছে আর বলেছি যে আমাদের বডির নিজস্ব প্রবলেম অর্থাৎ প্রো প্রিডিং ফেল মারতেছে একজন ইকলেজেন যে খুঁজে পাচ্ছে যে কোথায় প্রবলেম আছে তাকে ফাঁকি দিয়ে দিয়েছে অ্যাপোপ্টোসিস প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেছে এগুলো তো আছেই আমাদের গ্রোথ ফ্যাক্টর বাড়তেছে তো যতগুলো কথা বললাম আমাদের ইমিনো সেল যখন তাকে অ্যাটাক করে মেরে ফেলে দেওয়ার কথা ইমিনো সেল ফেল মারছে হুম তখনই কিন্তু আমাদের আলটিমেটলি ক্যান্সার হবে তার মানে ক্যান্সার কিন্তু সহজে হয় না কারণ নিউট্রিশন একটা সহজাত ব্যাপার আমাদের বডিতে প্রতিনিয়ত ঘটছে এবং এটা কারেক্ট কী বইতে কারেক্ট হচ্ছে কাজ চলছে কিন্তু যখন এই সবকে ফাঁকি দিয়ে তারা নিউট্রিশন হয়ে যদি একটা পার্টিকুলার পোলট্রি প্রোটিন তৈরি করে পার্টিকুলার ডিজিজ তৈরি করে তাও প্রবলেম ছিল না ক্যান্সার কখন যখন আনকন্ট্রোল সেল ডিভিশন হয়ে আশেপাশে সেল টিস্যুকে অ্যাটাক করছে এবং তারা আমাদের ছড়িয়ে যাচ্ছে তার মানে ইনভেসিভনেস ইনভেশন আর একটা হচ্ছে মেটাস্টাসিস এই জন্যই ক্যান্সার হচ্ছে মারাত্মক খতরনাক হুম তার মানে অনিয়ন্ত্রিত সেল ডিভিশন এই জন্য বলছিলাম যে ক্যান্সার হচ্ছে মাল্টি ফ্যাক্টোরিয়াল ম্যালিগনেন্ট নিওপ্লাস্টিক নিওপ্লাস্টিক ডিজিজ ওকে এখন যদি বলি কজড বাই তাহলে কজড বাই আমাদের বলতে হবে জেনেটিক অল্টারেশন ইনভেসিভনেস ডি ডিফারেন্সিয়েশন 